ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മാർബിൾ കേക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് എണ്ണ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് പ ഇത് എന്താണ് തൈര് അരക്കപ്പ് തൈര് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇത്രയും ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ആ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ച് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഈ പഞ്ചസാര അലുത്ത് അലുത്ത് വരുന്നവരെ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര പൊടി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് അത് നല്ലതുപോലെ അരിയിച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം അത് നല്ലതുപോലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ആണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് മൈദ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തതിന് ശേഷം അത് അരിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇടുക ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂണിൻ്റെ സ്പൂണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് ഇട്ട ശേഷം നല്ലതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര പയലിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൊടിയിട്ട് കുറേശ്ശെ പൊടിയിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി എടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മാവ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കട്ടി പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പാലൊഴിച്ച് വേണം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽ കപ്പ് പാലിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കാൽ കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് ആ പരുവത്തിൽ വരത്തുള്ളൂ നമുക്കിപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ വ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പകുതി മിക്സ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് അത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്ത് അത് അരിച്ച് തന്നെ എടുക്കണം കൊക്കോ പൗഡർ അരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പകുതി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടില്ലേ അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ കൂട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ കൂട്ടും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വെണ്ണ തേച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ പേപ്പർ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ണ തേച്ചാലും മതി ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വെണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് കളറിലെ മിക്സ് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ഒഴിക്കുക അത് 
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ഒരു സ്പൂൺ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് മിക്സ് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലെയർ ലെയറായിട്ട് എല്ലാം ഒഴിച്ചെടുക്കുക എല്ലാം അതുപോലെ ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കുക അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഏറി കയറി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒന്ന് തട്ടിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്കോ ഒരു കമ്പിയോ വെച്ചിട്ട് തരേണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു തട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ തീ കുറച്ച് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത പാത്രമാണ് അതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് എടുക്കുക അതാ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ ആയോ നോക്കാൻ ഒരു ഫോർക്കോ അമ്പിയോ ഇട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടലം ഉണ്ടാവത്തില്ല അതാണ് കറക്റ്റ് പരുവം നമുക്ക് ഇനി ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഇതാ മൊത്തം തണുത്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പാതി തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ആ അടിയിലുള്ള കണ്ട ഒട്ടും അതിന് തൊട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ മാർബിൾ കേക്ക് ഇനി നമുക്കത് തിരിച്ചെടുക്കാം തിരിച്ചിടാം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ മാർബിൾ കേക്ക് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് പകുതി തണുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ മൊത്തം തണുത്തതിന് ശേഷം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള മാർബിൾ കേക്ക് റെഡിയായി നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് തന്നെ ഇപ്പം പകുതി ചൂടാറിട്ടേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈഡിൽ ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതിലമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന വ